ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഏഞ്ചർ സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഗിറ്റാർ ക്ലാസ് പാർട്ട് ഫോറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് ഒരുപാട് പുതിയ ഫിംഗർ എക്സസൈസുകളും അതുപോലെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ വർക്ക്സുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് സമയം വൈകിക്കാതെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അടിപൊളി വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വന്നു ചേരുന്നതാണ് ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ മെസ്സേജ് ബോക്സിനകത്ത് ചോദിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫിംഗർ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രെഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഫ്രെഡ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്സിനകത്ത് അതായത് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ്സിനകത്താണ് കുറച്ച് ഫിംഗർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള റൂട്ടുകളെല്ലാം ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഒരുപാട് ഫിംഗർ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോഡ്സിലോട്ട് കയറും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കോഡ്സുകളൊന്നും മറന്നു പോകത്തില്ല നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കോഡ്സുകൾ പഠിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വായിക്കാൻ വായിക്കാവുന്നതാണ് കോഴ്സുകൾ മാത്രമല്ല സോങ്സും എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വൈകാതെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ എക്സസൈസിലോട്ട് പോകാം സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് താഴെ നിന്നാണ് മുകളിലോട്ട് സ്ട്രിങ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്സ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇതാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്സിൽ വായിക്കുക എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൽ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് ആണ് ആദ്യത്തെ നോട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രെഡ് രണ്ടാമത്തെ നോട്ടും തേർഡ് ഫ്രെഡ് മൂന്നാമത്തെ നോട്ടുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മേജർ സ്കെയിലിൻ്റെ റൂട്ടുകളാണ് ഓക്കെ മേജർ റൂട്ടുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് ഓപ്പൺ വായിക്കുമ്പോൾ ബി ആണ് കിട്ടുന്നത് ബി ഇതാണ്ടോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ സി എന്ന കീ കിട്ടും നമുക്ക് അതുപോലെ തേർഡ് ഫിംഗർ തേർഡ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടൊന്ന് വായിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കീസും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണോ വായിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശബ്ദത്തിന് അല്പം മാറ്റമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൽ എന്താണെന്നൊന്ന് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് തരാം കണ്ടോ ഇനി സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്സിലോട്ട് ഞാൻ വരുവാണ് ഇത് ഒരുപാട് നേരം ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഇത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ആ ശബ്ദം നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുക ആ ശബ്ദം നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രെഡിൽ ഫിംഗർ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു നോട്ടിനകത്ത് ഫോർ കൗണ്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ ഫോർ കൗണ്ടും വായിച്ച് നിങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ് അതും നിങ്ങൾ നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നതേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം കീസ് തന്നെ പറഞ്ഞ് വായിക്കുക അപ്പം ഒരു നോട്ടിനകത്ത് നോട്ടും വരും അതിൻ്റെ കൗണ്ടിങ്ങും വരും അപ്പം മ്യൂസിക്കിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോ
ഇതിൻ്റെ ഇത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ലൈനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഇത് എഴുതി വെക്കുക എല്ലാ നോട്ടുകളും എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം അത് നോക്കി നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് നല്ലൊരു നോട്ട് ബുക്ക് ഇതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക അത് നന്നായിട്ട് നല്ല ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും അത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ലൈനും സെക്കൻഡ് ലൈനും ഒരുമിച്ച് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് തരാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു എക്സസൈസാണ് ഇത് നല്ലോണം ചെയ്യണം നന്നായി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രിങ്സിനകത്ത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എക്സസൈസുകളൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സസൈസിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം നമ്മുടെ കൂടെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്സും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള എക്സസൈസുകളൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സ്ട്രിങ്സിലും കൂടെ ഇനി എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ എക്സസൈസിനകത്തും രണ്ട് ലൈനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലൈനകത്ത് നാല് മെഷറാണുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ട് ലൈനിലും കൂടെ എട്ട് മെഷറുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈനും നമ്മളെങ്ങനെ വായിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് തരാം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ മെഷറിനകത്തും ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് വിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇനി ഒരു ഗ്യാപ്പും ഇല്ലാതെ ഈ എട്ട് മെഷറും അതായത് രണ്ട് ലൈനും എങ്ങനെ വായിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കീസ് ബേസിലാണ് വായിച്ചത് ഇതിനെ നമ്മൾ കീ മെമ്മറൈസ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ കൗണ്ടിങ്ങിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാ നോട്ട്സുകളും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സോങ്സും കൗണ്ടിങ് ആണ് വായിക്കുന്നത് കൗണ്ടിങ് വായിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് സോങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൗണ്ടിങ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് സോങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിനി കൗണ്ടിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പക്ഷേ ഇത് പ്രാക്ടീസ് നല്ലോണം ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേറൊരു പ്രാക്ടീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയമാണ് ആ പോയത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ലൈനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയും ഒരു ലൈനിനകത്ത് നാല് മെഷർ വരും അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് മെഷറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനത് സ്ലോ ചെയ്ത് തരാം ചെയ്തത് ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം സ്ലോ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തു തരാം എഴുതിയെടുക്കുക എഴുതിയെടുത്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ും 
sounding bass. Exercise Adil Ad number Shade, Pudya or strings in a Parija Peto, Adabole, A string other, or coach finger exercise, other number first string, second string mix either, or cherry or candle line exercise Adabole than Adith string, randomate string, add it on or moon line or cherry poem this is the practice of the finger movement. We will do the strings in the exercise. We will do the same thing. 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 We will do the same Ella Tetulum, Annera Nera Namaka Parnu Urta, Namaka, our character Yambetu. Video in Uda Padipikimbo, Ningle Engine, Waikan, any Kiarinilla. Pashadu under Ningle finger momentum, carrying like a character to her and perfect tie to her and many ingredient notes, but an alone practice ega. Practice either some shangle very running it and order Chodikia, Nana clear either. If finger moment, you can see the finger is perfect. You can see the finger is perfect. You can see the class is boring. This is an exercise. This is a tight exercise. This is a hard work. This is a hard work. This is a hard work. This Exercise like counting is easy. Because Kerala moon exercise like we have key basis is counting basis is easy. But the key is in a man's level. We have counting. Counting is easy. We have a very clear right. Now it's like the moment. Are you aware? That is what we have to do. Now, in this poem, a very simple one. Number. I'm going to count the change. There are four lines. Then, one measure is moon, moon, and not to be done. Then, we count the change. One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three. That is count count one, two, three, one, two, three. Now, this is the first time I have to Counting is the keys. That 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 is the Exercise. This exercise is very good. In this class, I will do this. 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 I will do this
നമ്മളപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഈ അവസാന ഭാഗത്തെ ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഫ്രെഡ് ബോർഡ് ബെൻഡായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഭാഗം കുഴിയുകയോ അത് പൊങ്ങി വരികയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ശരിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഫ്രെഡ് ബോർഡ് വളഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഗിറ്റാറിൻ്റെ സ്ട്രിങ്സ് എല്ലാം ലൂസ് ചെയ്യുക ആറ് സ്ട്രിങ്സും ലൂസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലുള്ളൊരു അലൻ കീ എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ കീ വാങ്ങിക്കുക ഇത് മിക്ക ഗിറ്റാറിൻ്റെ കൂടെ അതായത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗിറ്റാർ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ അലൻ കീ കിട്ടും അല്ലായെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഗിറ്റാർ വാങ്ങുമ്പം ഈ ഒരു കീ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ചോദിച്ച് വാങ്ങണം ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമാണ് ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഫ്രെഡ് എപ്പോഴും വളയാം അങ്ങനെ വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ശരിയാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഗിറ്റാറിൻ്റെ സ്ട്രിങ്സ് നമ്മൾ ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം ഗിറ്റാറിൻ്റെ സൗണ്ട് ഹോളിൻ്റെ ഇത് ഈ സൈഡിലായിട്ട് അതായത് ഫ്രഡ് ബോർഡ് എവിടെയാണോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയായിട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു കീ ഹോളുണ്ട് കീ ഹോള് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഈ കീ ഹോളിലേക്ക് നമ്മുടെ അലൻ കീയുടെ എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ചെറിയ ഭാഗം കയറ്റി വയ്ക്കുക കയറ്റി വെച്ചിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് കറക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്രെഡ് ബോർഡ് പൊങ്ങി വരും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കറക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്രെഡ് ബോർഡ് താഴ്ന്നു പോകും ഓക്കെ അതിനുശേഷം സ്ട്രിങ്സ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ടൂൺ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക പെർഫെക്റ്റ് സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഗിറ്റാറുകൾക്ക് കീ ഹോൾ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അല്ലെ കീ ഹോൾ എന്നാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഗിറ്റാറിൻ്റെ എല്ലാം കീ ഹോൾ വരുന്നത് ഇത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്ന